Il y a un pays où l'uniforme n'est pas obligatoire et pourtant, tout le monde en porte. L'uniforme n'est pas le truc le plus démocratisé chez nous en Occident. Mais en Asie, il fait partie intégrante de la société, notamment au Japon. L'uniforme scolaire japonais est celui qui revient le plus souvent dans l'imaginaire collectif quand on pense aux uniformes asiatiques. Jupe plissée, pantalon droit, blazer, écusson... L'uniforme moderne japonais remplace le kimono à la fin du 19e siècle et s'inspire beaucoup des uniformes navals européens. Enfin, surtout les britanniques, vu qu'ils ont colonisé pas mal d'endroits en Asie. Mais chaque pays a ses propres caractéristiques et c'est pourquoi nous avons Jean-Michel Duplex en duplex. Euh, Jean-Michel, qu'est-ce que vous faites Chut Je suis camouflé. Je me trouve actuellement devant le premier lycée de filles de Taipei. Ici, elles ont toutes un uniforme vert, de la même couleur que le palais présidentiel. En fait, l'uniforme a été conçu pour échapper aux raids aériens durant la Seconde Guerre mondiale. Malin, c'est Taïwanais. Oh, il y a quelqu'un qui arrive euh, D'accord, euh, merci Jean-Michel. Voyons maintenant un peu les uniformes dans les autres pays. En plus d'être un vêtement de travail qui est censé abolir la notion de classe sociale, il informe aussi sur la personne et l'école qu'elle fréquente. Du coup, un élève qui sèche les cours est directement repérable et on sait directement de quelle école, voire même de quelle classe il vient. Mm -hmm. Oui alors, je sais bien au lycée euh, Jean Moulin. Il y a un de vos élèves qui sèche les cours. <rire> Dans un pays fortement influencé par le Japon comme la Corée du Sud, l'uniforme scolaire se compose d'un chemisier et d'un pantalon pour les garçons et d'une jupe à carreaux pour les filles. Selon les chiffres de 2013, plus de 96% des élèves portent l'uniforme, bien que les écoles ne soient pas obligées de l'instaurer. Par contre, l'Inde, l'Indonésie et la Malaisie imposent le port de l'uniforme pour tous les élèves. École publique comme privée. Le gouvernement indien n'interdit pas aux enfants d'avoir des symboles religieux et donc le hijab ainsi que les turbans sont autorisés. En Indonésie et en Malaisie, où la population est en majorité musulmane, la liberté va encore plus loin car les filles sont autorisées à porter des vêtements et pantalons plus larges. Mais les garçons ne sont pas oubliés. Au contraire, ils se voient généralement imposer une longueur maximale pour leurs cheveux. Se teindre les cheveux, mettre du vernis à ongles et porter des accessoires reste très contrôlé pour tout le monde, à quelques exceptions près. C'est bien comme ça qu'il faut les éduquer, ces petits chenapas. Parmi les rares pays qui imposent le port de l'uniforme aux universitaires, on peut compter la Thaïlande, mais aussi la Corée du Nord. Ce qui n'est pas le cas de la Chine, où il est obligatoire selon les écoles, et jusqu'à la fin des humanités. Les habits scolaires chinois sont parfois critiqués sur les réseaux sociaux, car moins beaux que ceux des autres pays d'Asie. Si certains répondent que c'est parce que le pays se concentre plus sur les études que sur les couleurs ou la coupe des uniformes, il n'empêche que c'est un véritable symbole culturel et un des exemples de la politique chinoise. Comme on vient de le voir, la colonisation et les influences britanniques et japonaises ont fortement influencé la façon dont les élèves de pratiquement toute l'Asie s'habillent. Mais l'uniforme n'est pas réservé à l'école. On le retrouve partout dans la société asiatique, que ce soit dans le monde du divertissement comme celui du travail. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez un second épisode. Le lieu de la semaine dernière était le palais présidentiel de Taipei. Il a été construit en 1912 durant l'occupation japonaise de Taïwan. Malgré les efforts pour le camoufler, il a été endommagé durant la seconde guerre mondiale et a dû être rénové par après. Ce Shinyusu spécial été touche à sa fin. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager. Je vous laisse sur un lieu mystère. Si vous le trouvez, dites-le dans les commentaires. Ciao